¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Pregoneros 4T Noticias. Yo soy Pedro y hoy domingo 12 de mayo. Espero que tu domingo sea excelente y agradezco que estén con nosotros para ver el siguiente contenido. Aprovechando, les mando un cordial, sal un cordial saludo y un cordial abrazo. Xochitl Galvez nuevamente en sus redes poniendo esto. Voy a luchar con cada uno de mis días como presidenta para regresar la vida a la libertad y la libertad, perdón, a Tamaulipas y todo México. Y pone esto. Interesantísimo que no pone lo siguiente. Sus escoltas amigos empezaron a agredir. Y miren cómo acabó un periodista de la tercera edad. Eso, amigos, es no tener madre. ¿Recuerdan cómo Calderón le encantaba oprimir la libertad de, de expresión? ¿Le encantaba suprimir a aquellos periodistas que pensaran distinto a él? Pues, amigos, se está notando a leguas que Xochitl Galvez quiere llevar esta misma línea. Y eso no es todo. La señora Galvez ni siquiera se ha manifestado en pedir disculpas, en intentar aclarar lo que sucedió con este periodista, a tal grado que él narra lo, su lo sucedido. Amigos, en serio, la actitud de Xochitl Galvez es no tener ni tantita madre. El hecho lamentable que se dio en Matamoros... En... Pues varios periodistas reportaron haber sido agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata Xochitl Galvez. Eh, entre ellos está Oscar Farías Rodríguez, que es a quien le tocó la peor parte. Eh, no sé si vamos a escuchar un poquito del momento, del lamentable momento sucedido allá en Matamoros, y regreso con Oscar Farías para que nos cuente qué es lo que sucedió. ¿Está bien, señor? ¿Qué pasó, Farías? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, ¿Qué pasó Oscar? ¿Está bien, señor? ¿Qué no puedo? ¿Quiere la ambulancia? ¿Está bien? No. Seguro. ¿Está bien, señor? ¿Está bien, señor? ¿Está bien, señor? ¿Está Oscar Farías Rodríguez, periodista en Tamaulipas, te agradezco muchísimo que nos acompañes esta tarde, pues lamentamos muchísimo lo sucedido, esta agresión a tu persona, pero con ello también al ejercicio del periodismo y con ello también a la sociedad. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estimado, muy bien, aquí este, eh, recordando, ahora sí, ahora que ustedes me hacen relatar algo de lo sucedido, pues recordando lo que sucedió ayer, que de verdad, como dices, es lamentable que esté pasando eso en una campaña como la de la candidata Xochitl Galvez. Oscar Farías, ¿cómo se dieron los hechos? ¿Están cubriendo usted la campaña de la ingeniera Xochitl Galvez? ¿Y cómo es que llegan estos lamentables momentos en donde además tú terminaste en el piso? Sí, sí, pues eh, me tocó a mí estar, este, bueno, regularmente yo en las campañas soy campañero de hace 45 años, así es de que, este, y de labor periodística y fotográfica desde 1970, tengo 53 años ya de, entre la gente de los medios, amigos, compañeros de muchas partes del país me conocen y, y pues esa es, mi, esa es mi área, es mi dedicación. ¿Cuántas sí. campañas has cubierto, Oscar? En tanto de, recién, bueno, he cubierto senadores, eh, diputados locales, diputados federales, este, gobernadores y un presidente de la República que completa, bueno, no completa la campaña, pero sí siete de las ocho etapas, cuatro las cubrí, que fue la campaña de salir de Salinas de Gortari, comenzando, esa es la presidencial, había cubierto otras locales aquí en Tamaulipas. Ver, pero en Tamaulipas. De Gortari, salimos de Buenavista y rumbo al, en el... En el en el Montaño, directamente a Monterrey, y ahí por lo que siguió, en la primera etapa fue de Tamaulipas, Nuevo León y Tamaulipas, terminó en Tampico, que fue donde me tocó ver un, un asunto bastante, bastante fuerte, que nunca he relatado, pero fue cuando la quina raptó a Salinas a su casa, y sucedieron varias cosas que luego tuvieron repercusiones, pero eso es otra historia, como dicen. Vaya, que tuvieron repercusiones, entre ellas, el, 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 que a la quina <risa> se lo llevaron <risa> a la azucar, cárcel. Es, Oye, Oscar Farías, de tanto, tanto tiempo cubriendo sí. campañas, cubriendo sí. las noticias, dando a conocer los sucesos en Tamaulipas. ¿Te había tocado un evento así cubriendo alguna campaña? Me ha tocado ver muchos, pero también... No. Mira, mira, la verdad me había tocado a mí ver muchos, uh -huh. porque son muchos, muchos eventos que he cubierto yo en varias partes del país. 17 estados anduve con la campaña de Salinas de Gortari. 17 estados. Y aquí he cubierto muchísimos eventos de eso. Tipo, cuando, hay eso, cuando es la época de campañas, uh -huh. cuando no, pues me tocan las giras de gobernantes en, claro. en los estados. Y aquí. Pero eh, no me había tocado a mí una de esas. Es más, en los 45 años que tengo de... Le cubrí campaña, solamente una vez me caí por esfuerzo, por sobre esfuerzo de correr, porque llegué directo con los maletas y fui directamente al evento y llevaba un maletín muy pesado y, y sucumbí. Pero yo nunca me he caído, he visto muchos que caen, reporteros muy ágiles y todo a mí no, no, nunca. Y han dado en muchas, no me había tocado. Y ahora no me tocó caer, me tocó que otro tipo de, 
Ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Si te puedes decir agresión, pero... Te pues... tiraron al suelo. Oye, entonces, te tiraron al suelo y presuntamente son integrantes del equipo de la candidata Xochitl Galvez también, no, elementos no, de seguridad. Sí. ¿Se ve por ahí alguien de, de azul en los videos que están en redes sociales? Están en todas partes. Ayer los transmitimos en Telefórmula a las 10 de la noche, en donde te tiran al suelo. Se ve una persona de azul. Parece ser Alonso Cedeño. Él opera redes y asesora a la candidata Xochitl Galvez. ¿Tú nos podrías confirmar que en efecto se trata de... No, no fue él la persona. Ajá. Fue uno que fue otra persona. Mira, te platico así rapidito cómo estuvo la cuestión. Yo estoy... Estamos esperando la comitiva llega la caravana de Suburban y eso, llega, se baja de su Suburban, este, o de la camioneta donde venía, Sochi se para en el estribo, comienza a hablarle a la gente, eh, luego lo, la prensa la, ahí mismo la, la acepta para entrevista antes de que se baje o, o recién bajada de la Suburban, uh -huh. y al momento de entrar al salón junto con, otro, con la candidata a presidenta municipal y otras gentes, este, entra, entran, y pues yo entiendo que yo no soy del equipo de, de prensa de Sochi, yo no entro por delante, yo uh -huh. llego hasta donde van a entrar, y ahí me espero que entren ellos, pero luego si trato de entrar, y nos paran dos tipos que están en una puerta por donde habían entrado las candidatas y candidatos. Uh -huh. En ese momento, este, dice la persona que está ahí, uno de los dos que están ahí, y atrás un tercero, uh -huh. que está expectante, que, 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 o para cubrirlos también hay dos. ¿Sabes quiénes son estas personas, Oscar Farías? Fíjate que no sé el nombre, pero sí son del equipo de Xochitl, okay. es la seguridad que ella trae, y más para la atoraron, así como nos dieron, eh, como nos atoraron ahí, sí. Uh -huh. Porque cuando yo eh, ya trato de entrar después, me dicen, por aquí no va a entrar nadie de la prensa, uh -huh. y bueno, pues... Pero como tengo muchos kilómetros corridos en las campañas, yo sí que yo sabía que si alguien de la prensa se iba a entrar por ahí, y ahí me quedé. Correcto, si no va a entrar nadie, bueno, pues aquí me espero para uh -huh. ver el movimiento. Pero luego vienen dos y entran, y luego entra otro más, y le digo, no, que no va a entrar nadie de la prensa, y se queda callado la persona. Uh -huh. En esos dos que están, uno y otro atrás de, 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 de ese compañero, tratan de entrar, y yo también, y, el, y las personas hacen fuerza para detenernos, pero luego se viene la bola de pura raza de prensa que estaba atrás de nosotros, y nos empujan. Entonces... Y yo en lugar de hacer resistencia, si lo que quería entrar, aproveché ese empuje y entro, pero los otros dos que estaban a mi derecha, que también querían entrar, los atoraron. Sin embargo, yo logro escabullirme por, por los por la experiencia que tengo ya como, uh -huh. eh, meto un pie, me agacho un poquito y me logro escabullirme, entonces ellos, ellos están deteniendo a los demás. Pero ya adentro, ya un paso adentro, está un tipo, este, se ve que es joven, uh -huh. ágil y todo, que estaba viendo ahí, y ese ni tarde ni tarde, todo, apenas había dado un paso adentro del salón, de la parte de un gran salón grandísimo que había, que no tenía ni siquiera ninguna privacidad ni nada, era, sí. era mucha gente que había adentro. Cuando doy un paso ya adentro, él se va directamente conmigo, que ya estoy adentro, y me y se me abraza fuerte y me lanza contra la gente que está tratando de entrar y que los dos tipos que están adelante de él lo están deteniendo, se camina hacia afuera, y, y, y camina hacia afuera en contra de la gente que estaba presionando para entrar, y entre casi puros periodistas, se me va haciendo para atrás, para atrás, para atrás, hasta que ya sentí, como yo nunca suelto la cámara, era una mano mía y los dos pies, entonces me llevaba con mucha fuerza hacia atrás, entre la gente, y lo que hice yo fue girar, y entonces él quedó, quedó a la inversa, y, y yo me fui, o sea, yo... Y, al momento nos caímos los dos y yo iba a caer de arriba de él. ¿Sí? Entonces yo me giré para caer por, por, mi, como por mi costado derecho, que él caería a su lado izquierdo de él porque ella estaba tirado en el piso. Uh -huh. este, y, y vi que la rodilla la tenía seleccionada, o sea, hacia arriba. Si yo caigo arriba de él, yo traigo un, un problema de una hernia abierta. Sí. Entonces eso fue lo que, lo que yo andaba cuidando porque ese día no me puse la paja y era muy lejos para ir por ella. Entonces me quedaba en corto de donde yo estaba en el punto anterior para cubrir ese evento y, y me fui directo así. Entonces cuidando mucho mi hernia, yo me caí en un lado, nomás me forcejeé un poco y ya, yo ya no podía seguir forcejeando porque había peligro que se me salieran las tripas ahí. Entonces, sí. lo que hice fue girarme y, este, y caer yo con mi propio peso a un lado. Una bola de ¿Te han ofrecido sí. disculpas del equipo de la candidata Xochitl Alves? Y me han también como contigo? a los 3, 4 minutos salió una persona que le, le pregunté yo así con con voz alta de que quién porque me hacía preguntas, no me hacía preguntas, me ofrecía que qué pedía, que qué quería, que qué se me ofrecía, que, que me venía la ambulancia, que si me llevaban a un hospital, que, que, uh -huh. que lo que necesitara. Y le dije que ella quién era, que usted quién es, identifíquese. Digo, yo vengo con Xochitl Bacalves, uh -huh. o sea que si sí era de su equipo. Okay. Porque las gente estaban ahí le hacían caso, era una muchacha jovencita que. ¿Alguien que, más? Que, Oscar Farías, la candidata no te ha hablado, no te ha dicho. No, 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 no creo, no, 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 la candidata, no. Lo que, la que nos lo que... pues la conocemos todos, es la candidata local ahí, aquí, que sí. todos la apreciamos mucho, la candidata presidenta municipal. Una excelente persona, pero okay. pues, este, pues, pues lamentable, este... lamentable Oscar Farías Rodríguez, sí. que bueno que no pasó a más, esperemos que te recuperes pronto y sí. no vas a presentar, me han dicho, ningún tipo de denuncia o de que venga contra esa situación, ¿verdad? Nada, porque pues está, estamos, el tipo se cree que cumplió con su, con su chamba y no se sobrepasó porque no sí, es así, verdad. echándole mentiras de la prensa y viéndonos como tontos y a todos nos tenía fuera a la raya y no dejaban entrar a la gente, yo no sé por qué no dejan entrar a la gente, pues, pues uno también se pregunta lo mismo, ¿no? En fin. Las cosas así, amigos, eh, con el eh, equipo de Xochitl Galvez. Y es realmente triste que se ponga a publicar todo este tipo de situaciones de que todo fue de colores en Tamaulipas y no muestra la realidad. ¿Por qué no habla de esto? 
tiene que venir los, el propio periodista que sufrió pues ese tipo de agresión de la mano de los guaruras, del equipo de Xochitl Galvez, y que no se tome la delicadeza de salir y aunque sea una conferencia para preguntar o decir que va a amonestar o va a deslindarse de, de las personas que, que hicieron esto, completamente callada. Pero amigos, esto pasa y obviamente se va mostrando cómo es Xochitl Galvez con la prensa. Ya sabemos qué tipo de prensa es la que Xochitl Galvez quiere. La que no pregunta, la que no cuestiona y la que todo tiene respuestas por apuntador. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video. Y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.